അസ്സാം വലൈക്കും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദി തലശ്ശേരി കഫേ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് തലശ്ശേരിക്കാരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമായിട്ടുള്ള മുട്ടപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടാണ് ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ റെഡ് ബട്ടൺ അമർത്തി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ടപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ആ മസാല ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നീളത്തിൽ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ചെറിയ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ഒരു തക്കാളിയാണ് മീഡിയം ചെറുത് തന്നെ മതിയാവും അധികം പുളിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത തക്കാളിയാണത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക രണ്ടെണ്ണം തന്നെ മതിയാവും പിന്നെ ഞാൻ അതുപോലെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്ന് നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചിയും ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പുഴുങ്ങിയിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് മുട്ടയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരാളുടെയും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുട്ടയുടെ എണ്ണത്തിന് വ്യത്യാസം വരും പിന്നെ നമുക്ക് കറിവേപ്പില മല്ലിയേല ഇനി നമുക്കൊരു ഡോ തയ്യാറാക്കണം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കണ പോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് ആട്ടയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡോ തയ്യാറെടു ആക്കി എടുക്കണം അത് വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സാദാ ചപ്പാത്തിയുടെ മാവ് കുഴക്കണ പോലെ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് ആട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആശീർവാദിൻ്റെ ആട്ടയാണ് എടുത്തത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ചായി വെള്ളം എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊരു അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കിൽ തന്നെ ഒരു ഡോ തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം ഒരുപാട് ലൂസായി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഡോ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഡോ ആണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ ഇവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇനി ആദ്യം മസാല ഉണ്ടാക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഒരെണ്ണമായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി പച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ആദ്യം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സവാള അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിടുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടായാലും എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് വലിയ സവാളയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സവാള നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയന്ന് കിട്ടണം നല്ല ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നവരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിയെടുക്കണം നമുക്കിതിനെ പെട്ടെന്നൊന്ന് വയന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സവാള പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പച്ചമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതുകൂടി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇവിടെ ഇതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സവാള നല്ല ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് വയറ്റാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാള അത്യാവശ്യം ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് തക്കാളി കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു ചേരുന്ന വരെ നമുക്കത് നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയൊരു കളർ ചേഞ്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ പൊടികളൊന്നും നമ്മളിതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല മുളക് പൊടിയോ മല്ലിപ്പൊടിയോ ഒന്നും നമ്മളിതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം മതി ഇനി നമുക്കിതിനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം തക്കാ
നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ലെങ്കിൽ മുട്ട മാത്രമായിട്ട് വേറൊരു പാനിൽ സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മസാല എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട മുട്ടയും എല്ലാം ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മസാലയുടെ പരുവം കണ്ടോ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മുട്ടയും സവാളയും തക്കാളിയും എല്ലാം കൂടി യോജിച്ച് നല്ലൊരു മസാല പരുവാണിത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതിനുള്ള മസാല എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിതിൽ ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ മാവ് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പൂരിയുടെ ആ ഒരു ഭാഗത്തിനുള്ള ഉരുളകളാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് നമ്മളത് പൂരി പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് പര പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ചെറിയ 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 ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിനെ മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിതിനെ പരത്തിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങാം ഒരുപാട് വലിപ്പത്തിൽ പരത്തേണ്ട നമ്മുടെ ആ ഒരു പൂരിയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു വലിപ്പമുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ പരത്തിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണേൽ ഇതിനെ മുട്ടപ്പത്തിൽ നിന്ന് പകരം സ്റ്റഫ്ഡ് പൂരി എന്നൊക്കെ പറയാം കാരണം ഒരു പൂരിയുടെ അകത്ത് മസാല ഫില്ല് ചെയ്ത ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ മുട്ടപ്പത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ചപ്പാത്തിയുടെ പോലെ പൂരിയുടെ ഒരു പോലെയുള്ള മാവ് പരത്തിയിട്ട് അതിനകത്ത് എഗ്ഗ് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല നിറയ്ക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മസാല നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രം ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചെറുതായിട്ടുള്ള ആ ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ മസാല നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മസാല ഫില്ല് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ച എഗ്ഗൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കട്ട് ഒരു പോർഷൻ എടുത്ത് നമ്മളതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് വലിയ വേറെ ഒരു പീസ് അതിന് മേലെ എടുത്ത് വെക്കാം നമ്മൾ പരത്തി ചപ്പാത്തിയിൽ വലിയ ചപ്പാത്തി നമ്മളതിന് മേലെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പുള്ള സ്പൂണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ചെയ്യാം അല്ലാതെ വേറൊരു രീതിയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു റോളറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പും കിട്ടും നല്ല നന്നായിട്ട് ഒട്ടി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇറച്ചി പത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഷേ സൈഡൊക്കെ കണ്ടോ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു രീതിയും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു മൂ അടപ്പുണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ രണ്ടിനെയും ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ടിലും രണ്ടിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രം മസാല ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് ഓവറായിട്ട് മസാല വെക്കണ്ട അപ്പം നമുക്കത് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടി പുറത്തോട്ട് പോരും അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ അതിന് പാകമായിട്ടുള്ള മസാല നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് ഇതിൻ്റെ മുട്ടയുടെ പകുതി ഇതുപോലെ കമിഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് മറ്റേത് അതിന് മുകളിലെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സൈഡ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിരുന്നോളും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കാണാനും നല്ല ഭംഗി തന്നെയാണ് ന
അപ്പം നമ്മൾ പൂരിയൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കണം അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈഡ് പെട്ടെന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ സൈഡും കൂടി നമുക്ക് മുരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ പൂരിയൊക്കെ പൊങ്ങി വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പരന്ന പാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് മുങ്ങി കിടക്കാത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂരിയുടെ അതേ ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പൂരി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി വരില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പൊങ്ങി വരും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റാം രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള എണ്ണയൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ എല്ലാ മുട്ടപ്പത്തിലും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ മുട്ടയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഇതാണിത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വയറൊക്കെ നല്ല ഫില്ലായി കിടക്കുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് കൂടിയാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മുട്ട എഗ് പപ്സൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ ഫീലിംഗ് ആണിത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ എന്നത്തെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഫോർ വ